Hocam, hocam yine efsane bir kayıt. Diyanetin en güçlü seslerinden Türkiye birincisi hocamız Davut Avcı Hicaz ezanı efsane okuyor. 3.50'den sonra başlıyor hocamız. Link hemen bakalım. Bir Hicaz ezan dinleyeceğiz. Hadi bakalım. Kur'an aşığı gönderen 3.50'ye gidelim. Si natural tipik bir fati ez majör tonda giriyor. En tizli de si. Yani tam bir kafa bölgesi ve tenor renk. Bakın. Şimdi e, biliyorsunuz benim daha önceki yaptığım analizlerde de e, daha doğrusu bu tarz analizlerde de biliyorsunuz bir kere tona çok dikkat ediyorum. Neden dikkat ediyorum? Yani fa diyez başlayıp eğer ezyanı sole daha tizlere bir yerde bitirdiyse e, bu onun zorlanmasını yol açacak. Ama benzer belli tonda kalıyorsa bu onun çok acayip bir başarısı. Farklı bir başarısı. E, bir böyle bir açıdan değerlendireceğiz. Tabi diğer teknik konularda da bakacağız. E, bakalım. <gülüyor> Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah kadar geldi. Daha başlangıçta. Yani ezana tizde do diyezle başladı. Ee, nasıl devam edeceğini ben de merak ediyorum şu anda. Biraz tizi alırken ağzını sıktığını gördüm. En tiz renkte. Bakalım nasıl devam edecek. Güzel bir yerde okuyor şu anda. Evet, şimdi ilk başladığında henüz o tam pozisyon ısınmamıştı. Tiz kafa bölgesinin pozisyonu tam oturmamıştı. Fakat ilk A ile beraber yani İlk eşeden la ası ile beraber ses ön bölgeye öyle bir oturdu ki ve nasıl parıl parıl mikrofona da yansıdığını görüyorsunuz bakın. <gülüyor> ve o ayı daha sonra kullandı o bulduğu ayı devam ettirdi. Eğer doğru pozisyona ses oturduğunda nasıl e, mikrofonda daha da büyüdüğünü görüyorsunuz işte inanılmaz etkileyici tınlıyor ve hala fadezdeyiz. <gülüyor> çok seslere çok dikkat ediyor. Çok temiz, entonasyona çok dikkat ediyor ve tona çok dikkat ediyor. Bu üçü de müthiş, müthiş. Müthiş, gerçekten müthiş. Burada kişiliği yaframa alışını göstermem lazım. Bakın. Bakın, nefes. Bakın. O, şu görüyorsunuz değil mi? Diyaframın nasıl nefesi pompaladığını izleyin. Bakın. Bakın karnına. Eşöde en ne? Üçünde de ayrı ayrı nefes baskısı veriyor. Bakın. Şuraya karnına bakarsanız. Yani o uzun zamandır dinlediğim tenor tonda bu kadar tiz tonda okunmuş 
en doğru teknikli ezanlardan biri. Teknik mükemmel. Çok iyi bir zamanıymış hocanın. Çok iyi bir sesi o günde ayrı mesele. Onlar da var biliyorsunuz. Bazen çok iyi hocalarımız o gün çok iyi performanslar olmayabiliyor ama müthiş bir ezan. Gerçekten müthiş. Özellikle diyafram kullanımına bakın. O U Resulullah dediği yerde, U dediği yerdeki karnına bakın. Nasıl nefesi daha da fazla gönderiyor. İzleyin. Ton hala aynı yerdeyiz. Sizleşmedi hocam. Sabit duruyor. Dedim ya, yani fa diyezle tonu alıp daha gidecebildiği not zaten normal başlangıçta do diyez, do diyez, do diyez e, daha fazla gitmesi çok zor. Ama o bunun farkında olarak başlıyor hoca ve namelerini oraya kadar yapıyor. Bakın zorlamıyor çünkü hiç de kolay değil. E, Hayyala selak kısmında nefes tek nefesle bu tonla gitmek çok nefes yorucu çünkü. Hala fa diyezle devam ediyor hoca. Tona çok dikkat eden bir hoca. Çok, çok dikkat ediyor. Girişteki R çarpması gerçekten çok edici. Hala fa diyezle gidiyoruz. Kusursuz teknik, kusursuz. Çok güzel arkadaşlar, gerçekten. Gerçekten çok güzel. Sadece e, yani sözlerle beraber size uyandırdığı duygu, e, kullanış sesini kullanışı değil. E bakın kapı gibi başladığı tona sadık. Ve bunun sonucunda da böyle bir tonda, bu kadar zor bir tonda, çok tiz bir not. Tamam ses rengi tenor, sesler buraya uygun ama mesele sadece ses renginin uygun olması değil ki. Onu kullanmayı bilmek çok başka bir beceri. Nerede ne yaşayacağını çok iyi bildiği için çarpmalarını bile çok özenle seçiyor. Hiçbir şekilde falso olmaması için çok uğraşıyor. Ağlar. Kusursuz bir okuma. Kusursuz, mükemmel. Ton ve tona sadık kalma, e, çarpmalar, o çok zor ton içinde diyafram, ayakta kalabilme, kusursuz, gerçekten kusursuz. Hakikaten yani çok etkileyici, çok etkileyici bir okum olmuş. Nefesine, sesine sağlık hocamızın. Allah şahane bir ricaz eki tezam. Öh! Oh. <gülüyor> Gerçekten böyle kaldım, çakıldım kaldım yerime. Hakikaten çakıldım kaldım. Nefis, nefis. Bir de acaba Davut hocamızın hangi camide müezzinlik yaptığını veya görev yaptığını da yazarsanız seviniriz. Hakikaten seviniriz, çok seviniriz. Kur'an aşığı. Kusursuz bir okumaydı. Gerçekten kusursuz ya. Ya seneler önce yaptığım kayıtlarda çok iyi ezan kayıtları yaptım. Camilere gidip İstanbul Camileri ve Müezzinler isimli bir CD projem var benim çok uzun yıllar önce yaptım. Orada da çok iyi e, hocalarla dinlemiştim. Ama yani o döneme denk gelseydim e, Davut Avcı Hoca ile ezan kaydetmek çok isterdim. Gerçekten çok 
özel farklı bir rengi varmış. Farklı bir okuyuş becerisi varmış. Bu kadar tona sadık kalan çok nadir ee, çok nadir okuyucu var. Tona sadık kalmıyorlar. Hep tizleşerek veya zor geldi mi pesleşerek yani iyi ton seçimi yapmıyorlar. Burada çok başarılı. Müthiş müthiş. Vay. Evet. Kendimize gelelim. Biraz sakinleşelim. Kendimize gelelim. Şimdi neler alalım. Şahıs analizi. Emirhan Çetin. Biraz şahıs analizi yapayım. Ben de kendime geleyim. Hakikaten yükseldim ya. Çok yükseldim yani. Gerçekten müthiş. Bu kadar etkileyici. İşte her şey e, sadece arkadaşlar e, okuma becerisi değildir. İçinde gerçekten bir müzik bilgisi de varsa, biraz müzik kulağı fazlaysa böyle daha da güçlü oluyor. 